Fala, gente, beleza? Tudo bom com vocês? Espero que sim. Bem-vindo ao teste de inglês básico. Se você acertar de 16 a 20 questões desse teste de inglês básico, você já não é mais aluno básico. Professor, mas eu já não sou mais do básico. Se você já não é mais do básico, eu quero te fazer um desafio. Assiste esse vídeo até o final, acerta as 20 questões, você já não é mais do básico, certo? Acerta as 20, daí no final eu vou te dar o um link para um teste intermediário e avançado. E para te ajudar a sair do básico, eu não somente vou fazer a pergunta para você, mas vou explicar para você, tintim por tintim, porque a resposta certa é a resposta certa. Lembra que esse teste é um teste bem especial, que não vai testar somente a gramática, como é a maioria dos testes aí no YouTube. Vai testar a sua gramática, a sua pronúncia, a sua fala ou conversação, a sua escrita e a sua leitura. A 1 é o primeiro nível do básico, básico, básico mesmo na Europa, certo? Então, vai ter 10 perguntas do A1 primeiro. A primeira pergunta é assim, ó. Sorry, but this chair is... Sorry, but this chair is me. Sorry, but this chair is mine. Sorry, but this chair is my. Sorry, but this chair is our. E a resposta correta é mine. Sorry, but this chair is mine. Me sou eu, né? Desculpa, mas essa cadeira é eu? Não, não é eu, é minha. Ó, ah, questão número 2. The test is in February. The test is in February. The test is at February. The test is on February. The test is over February. A resposta aqui é in February. The test is in February. Antes dos meses, a gente vai usar sempre o in, ok? Terceira. I don't have um free time. I don't have many free time. I don't have any free time. I don't have a lot of free time. I don't have some free time. A resposta aqui é any. Professor, por que any e não some? Porque any a gente vai usar com negativo, certo? You don't é negativo. Então, I don't have any free time. Próxima. I um bus on Mondays. I'm going to work with bus on Mondays. I'm going to work by bus on Mondays. I go to work with bus on Mondays. I go to work by bus on Monday. A resposta aqui é D. I go to work by bus on Mondays. Quando fala on Mondays, tá falando uma coisa que acontece geralmente, certo? Isso é uh, uh, present simple, presente simples. Presente simples a gente vai usar esse go to work, right? Em vez de going. Going é present continuous, é presente contínuo e é uma coisa que tá acontecendo agora, certo? I am recording this video, eu estou gravando esse vídeo, sacou? Próxima. I eat pasta um week. I eat pasta twice in a week. I eat pasta twice a week. I eat pasta one time a week. Or I eat pasta once, a, once in a week. A resposta certa aqui é B. I eat pasta twice a week. Essa aqui não tem explicação. É simplesmente o jeito que a gente fala em inglês. O A pergunta. How old? Um. E o B responde. I am. Mm. How old are you? I am 20 years old. How old have you? I have 20 years old. How old are you? I am 20 years. How old do you have? I have 20 years. A resposta certa aqui é fácil. How old are you? I am 20 years old. Simplesmente é o jeito que a gente fala, certo? How old have you? Essa é feia pra caramba. Próxima. I um to the cinema. I not usually go to the cinema. I don't usually go to the cinema. I don't go usually to the cinema. I do not go usually to the cinema. Yes, what's the key? B. I don't usually go to the cinema. Algumas vezes não tem regra, tá? Você precisa uh, acostumar o seu ouvido com o inglês para uh, saber o que soa bem e o que não soa bem, ok? Nesse caso aqui para mim, é o B que soa melhor e é o B que é o certo. A gramática você não precisa aprender ela, você precisa saber como ela soa. Os americanos não sabem gramática, mas eles sabem o que soa certo e o que soa errado. 
é a mesma coisa com o português. Você não sabe a gramática do português e você fala português perfeito. Próximo. Where, hmm. Where your sister works? Where your sister work? Where does your sister work? Where do your sister work? A resposta aqui é si. Where does your sister work? Professor, por que eu uso does? Does porque é sister, né? She. Does she. E para a pergunta, a gente sempre vai colocar o does antes do sujeito da frase, que no caso aqui é o sister. Próxima. O Ei fala. Hmm, to the cinema tomorrow? We will go to the cinema tomorrow? Do we go to the cinema tomorrow? We go to the cinema tomorrow? Shall we go to the cinema tomorrow? A resposta aqui é D. Esse shall a gente vai usar para falar assim, é como se fosse uma, um convite, né? Shall we go, ou melhor ainda, uma sugestão, tá? A gente usa esse shall. Shall we go to the cinema tomorrow? Tipo assim, o que, que você acha de ir para o cinema amanhã? Próxima. We went to the market, mm, some, ve some vegetables. We went to the market to buy some vegetables. We went to the market for buy some vegetables. We went to the market for to buy some vegetables. We went to the market for buying some vegetables. E a resposta aqui é a primeira. We went to the market to buy some vegetables. Certo? A gente vai usar o verbo aqui na forma mais precária dele, que é o infinitivo, né? Que é o to buy no, nos Estados Unidos. Os outros não fazem sentido. Até deu uma risadinha ali quando eu rio for to buy. Não, feio demais. De novo, acostuma o ouvido. Por isso que é importante ouvir bastante. Tá? Essas foram as 10 primeiras do A1. Então anota aí no seu caderninho quantas você acertou das 10. E aí agora pulando para o A2, ok? Primeira. Sorry, but when you called, I mm, a shower. Sorry, but when you called, I had a shower. Sorry, but when you called, I did have a shower. Sorry, but when you called, I was having a shower. Sorry. But when you called, I were having a shower. Ok, a resposta aqui é was having. Já começou meio difícil aí o A2, né? Sorry, but when you called, pensa aqui num timeline, né? Numa linha do tempo. When you called, here, I was having a shower. Então tem um, é como se fosse um past continuous, né? Um, um passado contínuo. Na hora que você ligou. Esse é meio complicadinho, mas tá aí essa ideia do, da timeline, né? Sorry, but when you called, I was having a shower. Vai ficar mais fácil daqui pra frente. Essa aqui já começou difícil. Um, are very friendly and very intelligent. Intelligent. Dolphins are very friendly and very intelligent. The dolphins are very friendly and very intelligent. A dolphin are very friendly and very intelligent. The dolphin are very friendly and very intelligent. E a resposta aqui é E. Professor, por que não the dolphins? Porque aqui tá falando de uma maneira geral, tá? Se você colocasse the dolphins, seria um pouquinho mais específico, né? Aqui é todos os dolphins, todos os golfinhos, eles são amigáveis e inteligentes, ok? Maneira geral. E eu, o, o primeiro, eu, a, a C e a D nem podia ser, né? Que tá falando de todos os Dolphins e a C e a D só de um, certo? É singular. Próximo. Somebody stole um yesterday. Somebody stole the car of my mother yesterday. Somebody stole my car mother yesterday. Somebody stole my mother's car yesterday. Somebody stole my mother car yesterday. A resposta aqui é C. Someone or somebody stole my mother's car. A gente usa esse, esse apóstrofo S aqui para falar de coisas que são de posse, tá bom? Por exemplo, esse canal do YouTube é do Teacher Dan, certo? Então, or this is Teacher Dan's YouTube channel, ok? Se você gosta do YouTube channel e está gostando desse teste, já deixa o seu like aí, tira um segundinho para deixar o like. A próxima, vamos lá. Deixou o like? Valeu. Mm -hmm. With me. Do you like to dance with me? Would you like to dance with me? Do you like dance with me? Would you like dancing with me? A resposta aqui é B. É um convite. Would you like to dance with me? 
Como é que você responde? Yes, I would. Very good. Next. She is mm, her sister, I think. She is more happier than her sister, I think. She is more happy that her sister, I think. She is happier that her sister, I think. She is happier than her sister, I think. A resposta aqui é D. Happier than. She is happier than her sister, I think. I couldn't eat um before the exam. I couldn't eat nothing before the exam. I couldn't eat anything before the exam. I couldn't eat everything before the exam. I couldn't eat something before the exam. E a resposta aqui é be anything. Lembra da outra que a gente fez, que era o any e o some? Mesma coisa aqui, anything, porque a frase é negativa. Olha ali, ó, não é could, é couldn't. Yeah? So, anything. I couldn't eat anything before the exam. Because I was nervous, eu tava nervoso. Please, pass me the remote. Mm -hmm. TV. Please pass me the remote. I'm watching TV. Please pass me the remote. I will watch TV. Please pass me the remote. I'm going to watch TV. Please pass me the remote. I might watch TV. E a resposta aqui é C. Please pass me the remote. I'm going to watch TV. I'll call you when I mm, home. I'll call you when I arrive home. I'll call you when I'm going to arrive home. I'll call you when I will arrive home. I'll call you when I arrived home. A resposta certa aqui é A. I'll call you when I arrive home. So, when I arrive home, I will call you. Right? Quando isso acontece, quando, quando isso acontecer, eu vou fazer isso. Certo? Próxima. Mm, Japan. Have you ever gone in Japan? Do you have been in Japan? Have you ever been to Japan? Or have you ever been into Japan? A resposta certa aqui é C. Si. Have you ever been to Japan? Isso aqui é pre uh, present perfect, né? Uh, presente perfeito. Não sei como é que fala isso em português. Mas a ideia aqui é, se você está falando de uma, de uma experiência que você teve na, na sua vida ou fazendo uma pergunta para alguém que está vivo, certo? Quer dizer que tem uma conexão entre isso que você está perguntando e a vida da pessoa, e agora, e o, o momento de agora, né? Então, quando você tem essa conexão, você vai usar o present perfect, que é esse aqui, esse é o have mais o Uh, ver verbo 3, né? Aqui no, aqui no caso é o, o being, ok? Próxima. He drives very... Um. He drives very slow. He drives very slower. He drives more, very more slowly. He drives very slowly. E a resposta aqui é D. He drives very slowly, ok? Esse more slowly não existe, tá? E daí, se você tá falando drives very slower, não, it drives slower than alguém, ou he drives very slow, não, very slowly. Quando a gente tem o verbo, a gente vai precisar do advérbio, e o advérbio aqui no caso é o slowly, ok? E aí, acabamos o teste do básico. Quantas você acertou das 20? Você acertou mais do que 16? Vai aparecer aqui daqui a pouco o vídeo do teste intermediário que é no meu outro canal, que é o meu canal só pra gente que é intermediário e avançado, ok? Daí você já vai lá, faz o teste lá e já segue e ativa as notificações. Se você não conseguiu mais do que 16, depois que esse vídeo conseguir 500 likes, eu vou colocar o vídeo aqui na direita, o vídeo do teste de pronúncia, e daí vou colocar os outros testes também, tá bom? Segue aí comigo, vai fazendo os testes para ver qual que é o seu nível total. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilha com alguém que você ama. E fica para todos vocês aquele abraço.